wote pale ulipo rafiki na kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametoa ndani ya siku ya leo Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu uh, kama unasikiliza kwa njia ya redio na pia kama unatumia mitandao kijamii kama vile uh, YouTube ama WhatsApp ama kama una, una, umepakua application yetu ya Uzima Time Podcast basi mafundisho haya yanakuwa posted kila siku. Lengo la vipindi vya neema na kweli ama mafundisho ya neema na kweli ni kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimocho utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali ufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Biblia inaweka wazi kabisa kwamba mtu alizaliwa mara ya pili ambaye ni mwenye haki ni lazima aishi kwa imani na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hivyo basi zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika imani yako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo una bundi kuwa mwanafunzi wa Kristo na wanafunzi wa Kristo wanajifunza mafundisho ya neema na kweli. Um, ni toa shukurani kama ilivyo ada kwa ajili ya wale wote ambao wameendelea kuhamasisha wengine kwa ajili ya kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli iwe ni kwa njia ya redio ama kwa mitandao ya kijamii kazi yenu ni njema tunasema asante sana uh, kumbuka tu agizo la bonetto scripture la sura mbili sura ya kwanza ni kwamba natakiwa kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na sura ya pili natakiwa kwenda kufanya mataifa wote kuwa wanafunzi ili agizo tumepewa watu wote tunaoletea jina la Yesu Kristo Hivyo basi kila mara unapoenda kuhamasisha mtu asikilize ama afuatilie basi unakuwa umetimiza kwa vitendo umethibitisha kwamba kweli wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo nani? Ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Shukrani pia kwa ajili ya wale wote wanaofanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli na kwa ajili yangu mimi pamoja na timu yangu. Na niwashukuru vile vile wale wote ambao kwa fedha zao wamekuwa wakichangia kulipia gharama za vipindi vya redio kwa nji, eh, vipindi vya redio kazi yenu ni njema watu wanafikiwa maisha yanabadilika ni seme tu kwa wale ambao wangependa kuunganishwa katika group la WhatsApp ambalo linaitwa mwanafunzi wa Kristo basi unaweza kutuma ujumbe mfupi ukasema niunge namba ni 0764500242 bila kusahau Jumapili hii tutaanza semina ambayo itarashina tisa mwezi wa tisa. Semina hii itakwenda mpaka tarehe saba mwezi wa kumi. Kwa hiyo weka taratibu zako kama uko katika mkoa wa Arusha ama mikoa ya jirani kuhudhuria. Roho Mtakatifu pamoja na mimi tunakukaribisha kwa dhati kabisa katika semina hii ambayo tunategemea ufunuo wa Yesu Kristo kuwekwa wazi kabisa na kuona Yesu Kristo akibadilisha maisha ya watu. Kusikia kwa njia ya redio ni jambo moja lakini kuja an uso kwa uso ni jambo nyingine. Pia kama una ndugu jamaa na marafiki ambao wako katika mkoa wa Arusha ama mikoa ya jirani basi si mbaya ukawapigia simu ukawahamasisha kuja kuhudhuria seminar. Wanaweza wasihudhurie siku zote lakini walau wahudhurie hata siku moja ili maisha yao yaweze kubadilika. Baada ya Arusha watu wa babati mjiandae tunakuja kupiga kambi, tunakuja kupiga timu, tunakuja kupika kitu na mambo yatakwenda kwa hiyo mkae mkao wa kula kabisa na safari tutajua mbivu na mbichi ni zipi kweli na uongo ni ipi walioitwa ni wakina nani na ambao wajaitwa ni wakina nani tutajua safari hii kwa sababu Yesu ni yeye yule yule jana leo na hata milele basi moja kwa moja tuendelee na somo letu la linalosema rafiki wa Yesu na tuko kwenye kipengele kinachohusiana na uzima wa milele tunaangalia habari ya uzima ama uzima wa milele na tumeona mambo mambo machache eh, mazuri lakini nataka niendelee kujenga pale tulipoishia siku ya jana ama kipindi kilichopita of course tunafahamu kwamba bwana Yesu ametuambia katika Yohana 15:15 hadi 14 anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuotoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake 14 ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo kwa hiyo bwana Yesu anasema kwamba njia ya kupokea urafiki wake kwetu sisi ni kwa sisi kutenda yale ambayo ametuamuru na tukaona katika waraka kwanza wa Yohana 3:22 ametuamuru nini Tumeamriwa kuliamini jina la Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi. Kwa hiyo kwa muda sasa takriban wiki tatu tumekuwa tukichambua kuliamini jina la Yesu manake nini? Kwa vitendo manake sio kama kasuku tu kuliamini na kuona matokeo ambayo linatakiwa kuleta. Kwa hiyo kipindi kilichopita tuliangalia Yohana 20, ya injili ya Yohana mlango wa 20. E, nataka tuende tena pale tutaangalia msari wa 30 hadi wa 31. 
alafu tajadili mambo machache pale basi mambo atakuwa yamekaa vizuri hatuna haraka muda tunao kila siku tunagonga mambo au vipi rafiki ehe msari wa, wa, wa 30 anasema hivi haleluya anasema basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizo andikwa katika kitabu hiki 31 lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake nika kueleza mambo machache jana nikakwambia Yohana anaandika hivi kwa sababu taifa la Israel walikuwa nasubiria masihi. Masihi ndiye Kristo. Yaani neno Kristo tunapotumia neno Kristo sisi tumelitoa kwenye kwenye nini? Kwenye lugha ya Kigiriki ambayo ni Christos. Kwa hiyo kwa Kiingereza wakasema Christ, si tukasema Kristo. Lakini kwenye lugha ya ki, ya Kiebrania ni amashia ambao tunapata neno la Kiswahili masihi. Kwa hiyo Israel walikuwa wameidiwa na Mungu ujio wa masihi. Kwa hiyo walikuwa wanamsubiri na ndio maana hata wanapoambiwa na walikuwa wanajua kabisa huyu masihi akija huyu masihi atakuwa ni mfalme. Wanajua kabisa. Lakini walikuwa wana picha zao tofauti. Walikuwa wana, wana si, kuna dhana ambao walikuwa wamejenga kuhusu huyu masihi akija. Yes walikuwa wanajua atakuwa mfalme. Yes walikuwa wanajua kwamba atawatoa atawatoa katika nini? Katika shuruba walizokuwa nazo. Kwa sababu wanaelewa maana ya mfalme, wanajua kwamba kazi ya mfalme ilikuwa nini? Kwamba ni kuwa judge E, kwa jaji lakini pia ni kuwa mchungaji lakini pia ni kupigana vita kwa niaba yao. Kwa kuna matarajio alikuwa nayo na kwa maana kuna matarajio alikuwa nayo kuhusu huyu Yesu. Ndio maana huyu bwana anaandika Yohana anaandika anaambia kwa msikiliza huyu Yesu ndiye Kristo ndio masihi mwenye tulikuwa tunamsubiria. Tunakwenda sawa sawa. Sasa sikiliza. Moja ni kuonyesha chikiti uliweza kuelewa kwa sababu tuna nafasi ya kuzungumza hapa. Um, tende tuanze kabisa kwenye Yohana mlango wa kwanza. Yohana mlango wa kwanza Alafu twende tuanze kwenye mstari wa kuna story moja iko hapa ningependa uione. Eh. Uh-huh. Iko, iko mbele kabisa. Eh, ina ina, ina musu, ina musu. Tena mstari wa 43. Yohana mlango wa kwanza tuanze mstari wa 43 na kuendelea ni story ndefu kidogo sikiliza hii. Anasema siku ya pili yake Alitaka kuondoka kwenda Galilaya naye akamwona Filipo Yesu akamwambia nifuate kwa hiyo bwana Yesu amemwona Filipo akamwambia Filipo nifuate naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia tumemuona yeye aliandikwa na Musa katika Torati na manabii kumbuka nilikusomea jana kwenye kumbukumbu la Torati 18 msari wa 17 na 19 <coughs> Na manabii Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti Yesu mwana wa Yusufu mtu wa Nazareti Nathanaeli akamwambia laweza neno jema kutoka Nazareti kwa inamletea shida Nathanaeli kuambia kwamba masihi anatokea Nazareti <laughs> eh Anasema leza kutoka neno jema kutoka Nazareti Filipo akamwambia njoo uone basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake akanena habari zake tazama Muisraeli kweli kweli hamna hila ndani yake Nathanaeli akamwambia umepataje kunitambua Yesu akajibu akamwambia kabla Filipo hajakuita ulipokuwapo chini ya mtini nilikuona Nathanaeli akamjibu Rabi wewe u mwana wa nani wa Mungu ndiwe mfalme wa Israel kwa hiyo ndo maana kule Yohana anasema kwamba huyu Yesu ndiye masihi mwenyewe, ndiye mpako wa mafuta mwenyewe, ndiye Kristo mwenyewe. Wengine wanadhania kwamba Kristo ni kama vile ni jina la pili la Yesu. No, ni cheo. Kristo ni cheo. Kwa hiyo anasema Yesu ndiye masihi, ndiye Kristo. Lakini pia kumbuka anasema ni mwana wa Mungu. Na hapa Nathanaeli anasema ni mwana wa Mungu. Sasa kuna <laughs> Rafiki zangu wanapataga shida wakisikia tunasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Bwana mmoja akapiga simu akauliza akasema wewe unavuambia una watu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Swali langu ni hili kwako. Mke wa Mungu ni nani? Kwa sababu Mungu si kiumbe azai kama sisi. Kwa hiyo niambie mke wa Mungu ni nani mpaka awe na mtoto. Sasa maswali mengine na hoja nyingine ni hoja ambazo hazina mashiko ni hoja ambazo za mtu ambaye afikiri. Kwa wakati huu ndugu amepiga na challenge na nilikuwa kwenye redio tuko live. Nikaambia 
Koja ni kuulizia swali. Kwenye akili yako wewe, unaona ili mtoto apatikane, lazima watu wafanya ngono, sindio? Kwa mba huoni kwa mba mungu anaweza kafanya kuleta mtoto kwa nchia njigini. Nika muuliza swali. Ok, niambie, mama yake na adamu ni nani? Ama baba yake na adamu ni nani? Kama mungu aliweza kumuumba adamu kutoa kwenye mavumbi ya ardhi, anashindwa nini kumuumba yesu kwenye tumbo la mariamu? Jamaa kakata simu. Kwa sababu alikuwa jafikiria kwa upande uo. Si yeye amefikirishwa tu kwamba ili mtoto apatikane ngono. Hakuwahi kuwaza kwamba kama ambavyo Mungu alimuumba Adamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, Mungu huyo huyo ana uwezo wa kumuumba Yesu Kristo katika tumbo la Mariamu. Kwa hiyo tunaposema Yesu ni mwana wa Mungu, ni mwana wa Mungu yes, kwa sababu Mungu alichukua mbegu yake kwa maana ya neno lake akatia ndani ya tumbo la Mariamu, mtoto akazaliwa, jina lake akaitwa Yesu. Na kila anayetia imani kwa huyu Yesu anapata uzima wa milele. Sasa nikakuonyesha twende tena kwenye kwenye matendo ya mitume mlango ule wa 4 mstari wa 12. Petro anahubiri anasema wala hakuna uokovu katika mwingine awai yote kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Sasa moja ni kueleze kitu Unapoliicheli jina tumeambiwa kwamba habari hizi zimeandikwa mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kupitia jina lake kwa kuliamini jina lake kwa kuliitia jina lake muwe na uzima tunapata uzima kupitia jina la Yesu na hakuna jina lingine ambalo lina uwezo wa kumuokoa mwanadamu kutoka katika dhambi na kumuingiza katika haki kutoka katika uasi na kumpatanisha na Mungu hakuna jina lingine hakuna jina lingine linaloweza kumtoa mwanadamu kwenye mauti na kumuingiza katika uzima hakuna sasa nisikilize twende kwa Yohana 5:24 nikuonyeshe kitu tutaelewana tu sasa inawezekana unanisikiliza kitu cha kwanza mimi sikuhubiri ama sikufundishi ili uwe mshikadini kwa maana ya kwamba uingie kwenye dini ya Kikristo na kueleza habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu ambapo wewe unayenisikiliza utakapotia imani yako kwake utapata uzima wa milele sasikia Yohana 5:24 anasema hivi amin amin nawaambia yeye alisikia neno langu huyu bwana Yesu ndo anazungumza na kumwamini yeye aliyenituma yu na uzima wa milele kwamba ukiamini kwamba Mungu amenituma unapata uzima wa milele wala haingii ukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani kwa anasema mtu yeyote anayeliamini jina la Yesu anayeliitia jina la Yesu hata ingia kwenye hukumu hata hukumiwa bali anakuwa amepita kutoka wapi kwenye mauti na kuingia uzimani sasa Nizungumze na wewe unanisikiliza. Wote kwenye vitabu vya imani iwe ni kwa Wakristo, iwe ni kwa Wayahudi, iwe ni kwa Waislamu. Wote kabisa tuna story ya mwanzo wa mwanadamu ikianzia pale bustani ya Eden. Tuko sawa? Iko kwenye Tora ya Wayahudi, iko kwenye Koran ya Waislamu na iko kwenye Biblia ya Wakristo. Wote tunakubali chimbuko la wanadamu ni Adamu. Ndio maana tuna, tunaitwa bin Adamu. Sasa wote pia tunakubali kwamba pale bustani ya Eden Adamu na mke wake Eva Hawa muite vyote tunavyomuita walikaidi maelekezo ya Mungu. Walikaidi maelekezo ya Mungu. Sasa ni kuulize wewe Adam alikuwa dini gani? Adam alikuwa ni dini gani? Kwa sababu ukiniambia Adam alikuwa ni Muyahudi, dini ya Uyahudi imeanza <laughs> imeanza kumbuka taifa la, la Israel limeanza na Abraham takriban miaka elfu mbili baadaye. Kwa hiyo uwezo ukasema Adam alikuwa ni Muyahudi wala uwezi ukasema Adamu alikuwa ni Mkristo maana Kristo alikuwa hajaja 
Kristo amekuja takriban miaka elfu nne baadaye. Na wala uwezi ukasema Adamu alikuwa ni Muislamu. Kwa sababu Uislamu umekuja miaka elfu nne na miya sita baadaye. Kwa hiyo Adam alikuwa hana dini. Adamu alikuwa na nini? Adamu alipokuwa bustani ya Eden alikuwa na uhusiano na Mungu. Na katika uhusiano wake na Mungu akaambiwa matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile siku utakayokula utakufa hakika. Kwa maneno mengine msingi wa uhusiano wake na Mungu ulikuwa ni yeye kukaa katika uzima. Tunakuwa na sawa rafiki. Kukaa katika nini? Katika uzima. Na alipoasi akaacha kumwamini Mungu akamwamini shetani akatwaa yale matunda akala Biblia inasema uwazi kabisa ukisoma katika mlango wa tatu na hata hayo kwenye Tora inazungumza hivyo sina waka kwenye Korani kama inazungumza hivyo Adam akafukuzwa akaondolewa kutoka katika bustani ya Eden Alafu kulikuwa kuna mti wa uzima katikati ya bustani ile njia ya kwenda kwenye mti wa uzima Mungu akaweka kerubi kuilinda ile njia kwa upanga wakao moto kuzuia njia ya kwenda kwenye mtu wa uzima. Sasa tunafahamu miaka elfu nne baadaye anakuja Yesu. Yesu anasema katika Yohana 14 mstari wa sita. mimi ndio njia kweli na uzima. Mtu haji kwa baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa maana nyingine mtu harudi kwenye uhusiano na Mungu isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye kiongozi pekee katika imani zetu. Kiongozi pekee ambaye alishinda mauti, alikufa akafufuka, ambaye yuhai sasa hivi tunapozungumza. Wengine waanzilishi wote wa dini na madhehebu tunavozungumza sasa hivi hawapo wamekufa. Kukuonyesha kwamba Yesu peke yake ndiyo ana uwezo wa kutoa uzima na huu uzima unapatikana kupitia jina la Yesu na ukipokea huu uzima maana ni kwamba hutakwenda kwenye jehanamu ya moto. Jehanamu ya moto imewekwa kwa ajili ya watu wote ambao ni waasi wasi nini ni kuto kumwamini Yesu Kristo na moto wa jehanamu ni kwamba ulikuwa umeandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake kasome Mathayo 25 uanze mstari wa 31 uende paka kule mbele moto wa jehanamu haukuwa umeandaliwa kwa ajili ya mwanadamu ulikuwa umeandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake <coughs> ibilisi <laughs> Tuko sawa. Kwa sababu hiyo kila atakaye liitia jina la Bwana. Kila atakaye mkubali Yesu kuwa ni Kristo mwana wa Mungu. Kila atakaye tia imani yake kwenye jina la Yesu. Biblia inasema wazi hata ingia kwenye hukumu na kwa sababu hiyo hata kwenda kwenye moto wa jehanamu. Na anayeweza kukusaidia wewe usiende kwenye moto wa jehanamu anaweza kukusaidia wewe usiungue milele ni Yesu Kristo peke yake hakuna jina lingine hakuna mtu mwingine yeyote hakuna mwanadamu mwingine yeyote anayeweza kukuokoa wewe na moto wa jehanamu ni Yesu Kristo peke yake ndio maana unatakiwa utie imani katika jina lake Yesu alipokuja akaja kurudisha uhusiano na Mungu Uhusiano na Mungu unarudije? Uhusiano na Mungu unarudi pale ambapo mwanadamu anapokuwa amepokea uzima. Ndio maana anasema mimi ni njia kweli na uzima. Tunafahamu <coughs> siku ile anakamatwa usiku pale bustanini walipokuja viongozi wale na, na askari wa Kirumi kumkamata. Eh, Petro alitoa upanga. Akamkata yule mfanyakazi wa kuhani sikio. Bwana Yesu akamwambia rudisha upanga rudisha upanga wako alani akamchukua ile sikio akamwombe ile ndugu ile ndugu akapona kwa nini Yesu anafanya vile kumbuka Yesu amesema yeye ni njia kweli na uzima anasema nini anasema njia ya kuendea mti wa uzima imefunguliwa iko wazi waache watu waje wale matunda ya uzima wapate uzima kwa hiyo ndugu Adamu hakuwa Mkristo 
Adam hakuwa Muyahudi. Adam hakuwa Muislamu. Adam alikuwa na uhusiano na Mungu aliye hai. Huo uhusiano ukaharibika kwa sababu ya uasi wake, kwa sababu ya dhambi yake ya uasi, kwa sababu ya kumsikiliza ibilisi badala ya kumsikiliza Mungu. Kwa sababu ya kusikiliza uongo badala ya kusikiliza kweli. Kwa hiyo Mungu anatupa fursa ya kurudisha uhusiano na yeye kupitia kweli. Kweli ni nani? Ni Yesu. Yesu ndiyo kweli. Yesu ndiyo kweli. Mungu ni mwingi wa rehema. Ukisoma kwenye vitabu vyote vya vitatu, Biblia, Tora, Korani, vyote vinasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu amejaa neema. Yote tunatamka sasa neema ni Yesu Kristo. Rehema ni Yesu Kristo. Unapompokea Yesu Kristo, unapotia imani yako katika jina la Yesu Kristo, unaepuka moto wa jehanamu. Unaepuka adhabu ya milele. Sijui kwa nani kitu rafiki. Ni uamuzi wa kwako wewe. Fanya maamuzi leo wewe unanisikiliza. Unahitaji uzima na huu uzima unaupata kupitia Yesu. Adamu alipokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya hakupoteza dini wala hakupoteza dhehebu. Alichopoteza ni uhusiano na Mungu kwa maana ya kwamba alipoteza uzima. Mauti ikamuingia. Kwa hiyo leo hii fanya maamuzi rafiki. Sioni ni kwa nini wewe uende ukaingie kwenye moto wa jehanam uungue milele. Kwa sababu hipi? Wakati leo una fursa ya kuzaliwa mara ya pili. Leo una fursa ya kumpokea Yesu Kristo na kuepuka hukumu na kuepuka jehanamu. Na unapompokea Yesu Kristo maana ni kwamba unaliamini jina la Yesu. Na ukiliamini jina la Yesu Biblia inasema wazi kwamba unapata uzima. Tuko sawa rafiki? Naba nikuulize swali hili, wewe unanisikiliza. Kama wazazi wako Wasinge kuwa kwenye hiyo dini ambayo upo. Je, wewe ungekuwa kwenye hiyo dini? Dini haimpi mtu uzima. Uzima unapatikana kupitia Yesu. Dini haimpi mtu uhusiano na Mungu. Uhusiano na Mungu tunaupata kupitia Yesu. Sasa swali langu ni hili. Vipi kama wazazi wako hicho anachokiamini akikuwa sahihi na kwa maana na wewe umefata mkumbo huo huo mnaamini kitu ambacho we mwenyewe hujakitafiti hujakifanyia kazi je uko tayari kwenda jehanamu ya moto kwa sababu tu wazazi wako walikuamulia ama leo hii wewe kama mtu mzima una fursa na uwezo wa kufanya maamuzi mimi na kushauri kama rafiki yako Yesu Kristo alikufa msalabani akaondoa dhambi zako Leo hii mpokee. Leo hii tia imani yako kwa jina lake. Na ukitia imani yako katika jina lake, hautaingia kwenye hukumu na kwa maana utakuwa umeepuka moto wa jehanamu, utakuwa umepata uzima na huu uzima utakuwa nao tele. Utakuwa na furaha, utakuwa na amani. Fanya maamuzi yako mwenyewe. Tafiti. Tafiti. Ndio maana Biblia inasema Yesu ni Adamu wa mwisho amekuja kufuta na kuondoa uharibifu wote uliokuwa umeletwa na Adamu. Tuliona wiki iliyopita dhambi iliingia ulimwenguni kupitia nani? Kupitia Adamu. Na dhambi imeondolewa kupitia nani? Adamu wa mwisho ambaye nani? Yesu. Na kwa maana hiyo mauti uliosababishwa na dhambi ya Adamu Yesu ameiondoa na kwa maana hiyo sasa imekuja uzima kwa sababu ya uti wa Yesu Kristo. Kwa hiyo na kushauri wewe unanisikiliza. Achana na hao walioko si ndugu jamaa na marafiki. Wewe fanya maamuzi umesikia injili leo. Toa maisha yako kwa Yesu Kristo. Kwa kuwa uko tayari fanya maombi yafuatayo pamoja nami. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema, nimeelewa mpango wako wa wokovu. Leo hii naamini kwa moyo wangu wote kuwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, aondoe dhambi yangu. Kisha akafufuka mimi niwe mwenye haki. Na kiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya maombi mafupi. Tuandikie, tujue, tufurahi pamoja na wewe. Biblia inasema sasa hivi mbinguni wanashangilia kwa nderemo na vifijo kwa sababu wewe umeingia katika familia ya Mungu. Ninakabidhi mikononi mwa Yesu Kristo na kwa Roho Mtakatifu ambaye ana uwezo wa kutunza mpaka katika umilele ule. Basi mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu linaitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.